financial ratios unit 2.3 um, in this uh, see and now the uh, the whole topic is financial statement analysis right in this um, we are discussing different uh, statements initially we have discussed so you have done with unit 1.1 and unit 1.2 and now in the third uh, unit i will be discussing financial ratios with you now uh, and then this uh, ratios are used for the analysis technique and how these ratios are used and everything we will discuss further so first uh, let me tell you what are financial ratios now if you look at the formal definition financial ratios are created with the use of numerical values taken from financial statements to gain meaningful information about a company the numbers found on a company's financial statements are used to perform quantitative analysis and assess company's liquidity leverage growth margin profitability rate of returns and valuation and many more so see from the different statements different figures are picked and they are divided you know what is a ratio right a ratio is like for example 4 divided by 2 this is a ratio that shows the uh, that shows a picture like a fraction but it has a different meaning the meaning we will discuss later but dekhne mein ratio ek kya ek fraction ki tarah aapko lagta hai ki aap ek cheez ko dusre se divide kar rahe hote agar if the ratio is between two values ठीक है तो ए रेशो क्या होता है एक डिफरेंट आप किसी भी कंपनी के आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स उठाते हैं एंड देन आप एक चीज को दूसरे से डिवाइड करते हैं एंड यू गेट डिफरेंट वैल्यूज नाउ दोस वैल्यूज आर इंटरप्रिटेबल ठीक है उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं उन वैल्यूज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कर सकते हैं दैट ऑल वी विल डिस्कस ठीक है सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस ठीक है कुछ रेशियोस ऐसे होते हैं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन आपको बताते हैं ठीक है कि हाउ मच प्रॉफिट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी ठीक है फॉर एग्जांपल एक है इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स देन यू हैव रिटर्न ऑन सेल्स कि रिटर्न ऑन सेल्स आपको क्या बताता है कि आप ने हाउ मच हाउ मच यू आर गेटिंग पर डॉलर ऑफ योर सेल पे आपको एक डॉलर की अगर आप सेल करते हैं तो उसमें आपको नेट इनकम कितनी मिलती है फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डॉलर की सेल में से पॉइंट फोर आपकी नेट इनकम है तो दैट इज वेरी गुड इट मींस फोर्टी परसेंट इज योर नेट इनकम इट मींस कि उसमें से सारे कॉस्ट वॉस्ट हटा के ओके सो रिटर्न ऑन सेल्स टेल्स यू के हाउ मच इज नेट इनकम यू आर गेटिंग पर डॉलर ऑफ द सेल्स पे इन द सेम वे रिटर्न ऑन एसेट्स और टेल यू के हाउ मच नेट इनकम यू आर गेटिंग एट पर डॉलर ऑफ द एसेट्स दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन योर कंपनी तो ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस टेल्स यू दैट हाउ मच नेट इनकम यू आर गेटिंग एट द पर डॉलर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स चाहे सेल्स पे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है सेट्स पे किया है या आपने ओनर्स इक्विटी अपनी कितनी लगाई है उस पर आपने कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है सो दिस इज ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस दैट टेल्स यू Now liquidity ratios. Liquidity ratios आपको ये बताते हैं कि what is the liquidity position of the company. Liquid से देखिए finance में या और accounting में क्या रखें courses में liquid से मराहत होती है cash, straight cash कि अगर कोई भी मुश्किल आ गई कोई मुसीबत का वक्त आ गया एकदम से आपकी कंपनी पे तो हाउ यू कैन मैनेज आप कैसे उसको डील कर सकते हैं यू नीड क्विक कैश टू सॉर्ट आउट एनी प्रॉब्लम That arise, ठीक है कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए आपको कोई कैश चाहिए होता है तो लिक्विड डिपोजिशन और दूसरी दूसरा आपकी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है जो आपने अगर लेस देन ईयर के लिए लोन लिया या वन ईयर के लिए लोन लिया इसको कैसे आप मेकअप करेंगे दैट ऑल्सो दैट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ लिक्विड दैट यू हैव इन योर कंपनी तो उसमें आपके पास करंट रेशियोज आ गए एसेट एस रेशो है कैश रेशो है नेटवर्किंग कैपिटल है ये आपको सब कुछ बताते हैं करंट रेशो करंट एसेट टू बजट बाई करंट लाइबिलिटी कि हाउ मच करंट एसेट यू हैव एट पर डॉलर ऑफ द लाइबिलिटी ओके नाउ इफ यू हैव इफ योर एसेट्स आर वेरी लो एंड योर लाइबिलिटीज आर वेरी वेरी हाई डेफिनेटली यू विल गेट दिस रेशो लेस देन वन एंड इफ यू हैव योर एसेट्स हाई एंड योर लाइबिलिटी लो यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर क्रिएटर देन वन सो द फॉर द करेंट रेशो वन एंड अब इज गुड और अगर वन से बिलो होता है तो उसका मतलब आपके लाइबिलिटी ज्यादा है आपके एसेट्स से 
विच इज नॉट टू गुड ठीक है क्विक एसिड से मुराद ये होती है कि आप जो करंट एसिड्स होते हैं उसमें से आप अपनी इन्वेंट्री को माइनस करते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट रिसिवेबल जो होते हैं वो क्विक एसेट होते हैं ठीक है और अगर आप अपने करंट एसेट में से लेबल इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो वो भी आपके पास क्विक एसेट बन जाता है then you have cash ratio net working capital is basically not a ratio which is current asset minus current liability but again isko ye bhi company ki position mein aapko bata raha hota hai isliye hum ise saath hi samajh lete hain aur kar lete hain then you have management efficiency ratios that tells ke how your management is performing इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल क्या आपकी मैनेजमेंट जल्दी जल्दी रिसीवेबल रिकवर कर लेती है या बहुत देर लगाती है इन्वेंट्री टर्नओवर में आपकी मैनेजमेंट क्विकली इन्वेंट्री टर्नओवर करती है या उसमें भी बहुत देर लगाती है तो दिस इज ऑल मैनेजमेंट एफिशिएंसी रेशियोस जो आपको बताते हैं देन यू हैव लेवरेज रेशियोस लेवरेज रेशियोस टेल्स यू दैट Are you able to pay back your debt? क्या आपने अपनी कंपनी की डेट पोजिशन कहीं बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं कर ली या यू आर एबल टू पे बैक योर डेट ऑन टाइम ठीक है दिस इज वॉट लेवरेज रेशो टेल्स यू एंड देन वैल्यूशन एंड ग्रोथ रेशोज दे टेल्स यू कि हाउ मच ग्रोथ यू आर डूइंग इज योर शेयर प्राइज गोइंग आप इफ योर शेयर प्राइज आर गोइंग आप आर दे गोइंग आप फ्राम द प्रीवियस पीरियड या आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में क्या आपकी शेयर प्राइज ऊपर जा रही है क्या हो रहा है दिस इज ऑल इज डन इन दिस ग्रोथ रेशोज तो ग्रोथ रेशोज आपको ये बताते हैं तो ये सारे रेशोज हम कैलकुलेट करते हैं दो कंपनीज का भी एनालाइज कर सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या वो कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं है या आप बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं है या आप अपनी कंपनी की पोजिशन करंट पीरियड से प्रीवियस पीरियड में भी इसको चेक कर सकते हैं ठीक है सो रेशो एनालिसिस डन फॉर मल्टीपल रीजन फ्रॉम करंट पीरियड टू प्रीवियस पीरियड बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स या इन्वेस्टर्स कर सकते हैं इफ दे हैव टू ऑप्शन कि हम कंपनी ए में इन्वेस्ट करें या कंपनी बी में इन्वेस्ट करें दे विल परफॉर्म द रेशो एनालिसिस एंड देन दे विल डिसाइड कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए सो दिस इज ऑल विद द फाइनेंशियल रेशोज अब आपको फाइनेंशियल रेशोज की कैलकुलेशन करना थोड़ी सी बता दे और जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो ए, हर एक रेशो को मजीद डिस्कस करेंगे सो फॉर दैट जस्ट गिव मी अ मोमेंट लेट मी ओपन ओके सो आई हैव बॉट अ वेरी सिंपल बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर यू ताकि आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ आ जाए सो आई हैव बॉट दिस फॉर यू और इसमें मैंने ना इसकी मदद से अब हम कैलकुलेशन करेंगे सो यू कैन सी यू हैव अ कैश 400 मिलियंस का एंड यू हैव अकाउंट रिसेबल इन्वेंट्री एंड यू हैव एवरीथिंग हेयर नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट यू विल कैलकुलेट द Uh, financial ratios i want you all to bring your register and your pen and your calculator so that you can calculate with me but uh, abhi aap ek kaam kare ke thodi der aap is video ko pause kare aur is pure ke pure um, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को आदर यू कॉपी डाउन इन योर रजिस्टर और यू टेक अ स्क्रीन शॉट एंड कीप इट एट एट अ साइट बिकॉज नाउ इन द नेक्स्ट इन अल आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स द एक्सेल फाइल आई विल बी यूजिंग एक्सेल टू कैलकुलेट यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल कैलकुलेटर और यू कैन कैलकुलेट यूजिंग एक्सेल अप टू यू तो अभी हम बस आगे जाएंगे तो इस वीडियो को पॉज करके आप इधर से चीजें ले रहे हैं ओके सो ना दीज दीज आर सम कैलकुलेशन दैट आई ऑलरेडी डन विद यू एंड आई विल बी डूइंग इट अगेन फॉर यू सो पहले हमने सबसे पहले निकाला है क्रॉस प्रॉफिट रेट क्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो और अगर आपको नहीं याद है मैं एक दफा दिखा देती हूँ आपको
take a look at the formula of the cross profit rate. I will be not coming back again and again on this um, file. I want you all to just pause the video ek dafa dekh le sare cheeze because phir main jaldi jaldi se aapko explain kar dungi. So first of all you have cross profit rate. Cross profit rate is cross profit divided by net sales. Okay. So cross profit what is your cross profit basically? Cross profit is the initial profit and that is um, revenue minus cost of goods sold. Okay, revenue means that cost of goods sold minus content, so you get your cross profit. Return on sales ka hai net income divided by sales, okay, and return on assets ka hai uh, net income divided by total assets. So, these formulas are poor as a mark me yard kale to map ko do team batati tu. Okay. Okay, so now you can see this uh, gross profit rate here. Okay, so your gross profit rate is 0 0.44. So, this we have to do this. You have to do this. Gross profit is uh, basically initial profit, that is your sales, your revenue minus cost of goods sold. So, 1600 minus 900. Okay, this is how you get your gross profit and gross profit divided by sales okay see so you get here and this is the same answer okay now you have return on sales return on sales is net income divided by sales so your net income was 82 millions and you are going to divide this with your sales sales was 1600 you see you get here okay 0 0.5 and then I have rounded it off so this is how you will calculate all the ratios if uh, some ratios you don't want to cal if, if the information for calculating some of the ratios is not given no problem we can you can skip out okay you can skip out for a while and we will be discussing further more about it in the uh, in the zoom okay i will do return on assets with you see now return on assets ka formula the total assets divided by uh, net income divided by total assets so your net income is 82 and the total assets were net income is 82 and the total asset was 1800 you get here and if you round off this is what you get here okay so round off till two decimal places that is okay i don't mind please round off till two decimal places this is advisable so this is how you get okay now uh, let us see this in debt uh, equity ratio or uh, or let me see debt ratio debt ratio karke dekhte. so i will again uh, change the screen I will show you the formula for the debt ratio. You can see debt ratio Kafka formula total liability divided by total assets. Okay, I will show you. Wait, um, wait. Mm -hmm. The formula for the debt ratio is total total liabilities divided by total assets. So the total liability let me show.
फिर टोटल लाइबेलिटीज इन ऑन दिस इक्विटी हियर इज 1800 इसमें से 900 माइनस कर दिया यू गेट 900 ठीक है एंड योर टोटल एसेट्स आर 1800 सो 900 डिवाइडेड बाय 1800 सो यू कैन सी हियर इट इज 900 डिवाइडेड बाय 1800 ठीक है दिस इज हाउ यू विल गो एंड यू विल कैलकुलेट ऑल द रेशियोस and then further we will discuss on it in the zoom class and um, if you have any query you can ask me in the zoom class thank you